三十几万都没有办法做了，你拿一个这个东西给我，做不了，你为什么不早一点拿给我？我真的是快晕倒，我真的很生气，很愤怒呢。我可以卖这些眼镜给各位吗？我没生气，哎、欸，生气都不会生气，很弱哎。哦，哎呦，看我今天火超大，快中风。为什么？先让我的血上来，然后再下去一下。今天我要跟各位分享的故事呢，是我花了三十万要解决我眼睛的问题，结果最后我发现，我只要用三千块。就可以解决这些问题。啊，我的三十万现在变什么？变展示。我真的是快晕倒、欸，我真的很生气，很愤怒呢、欸。我可以卖这些眼镜给各位吗？<笑>那接下来呢，我们就开始说这个三十万是怎么花的呢？然后究竟我遇到什么问题，会花这么多钱？首先呢，我先分享一下以前我是怎么做模型的，就是以前我们就带很便宜的这种塑胶镜框啊，好，一九九有镜片，好，然后我就用显微镜做，这是我最早。做的方式，后来啊，我们赚点钱嘛，哈，就换这个，稍微帅气一点，哦，很很花、啊，这个很像那个日本不良少年在带的，这个一九九，哦，这三千块，然后后来我变书生了，哈，又花了三千，最后呢，有一天我去逛眼镜店，哇，我就看到一个镜框，保时捷耶，我们买不起保时捷，至少。买个保时捷的镜框吧，你看，人家保时捷都用开的，我用带的。对啊，这么小，谁看得到？哎<笑>、欸，说不定女孩子走过，哦，保时捷，你是开保时捷吗？有没有？并没有。但重点来了，这一副眼镜我配上去以后，从那一刻开始，我不能做模型，即使用显微镜，我也觉得。浑身不对劲，每天用眼只要只能用一个小时，我甚至连用那个电脑屏幕，我还买了四个不同的电脑，然后我觉得每一个屏幕对我来说，眼睛都好痛哦。于是，我去了这个蔡司啊，然后去检查我的眼睛，原来我老花眼，<笑>人都会老，那老了我都不知道老花眼会发生在我身上，我长那么年轻，长这么帅，竟然会有老花眼。那时候他们很专业，帮我量了很多很多的数据。开车要看远，所以我这上面是看远的。啊，吃饭要看得到饭，老花眼就是看不到近的东西。所以我这一副可以辅助我看到，哎、欸，这边好，我就可以夹得到菜。你们都不知道，老花眼你吃饭不能看那个饭，你知道吗？眼睛会酸呐、啊，然后那个水就会一直流出来。我以为我是要去住养老院的是吧？然后问题来了。可以吃饭的这副眼镜，可以开车这副，它是看不到模型的，因为模型很小。所以呢，我就配了另外一副。阿、啊、展，你这副花多少啊？啊对哈、哦，你知道我这副保时捷的镜框，当时配起来，这副大概要两万块。那因为我很爱这个镜框，我把镜片那两块，因为老花眼了嘛，那两片拆掉，再去换菜式的。我们初步估价约四万就好，这副你们会吓死。我也会吓死，但是我要做模型没办法。我想说，我用菜师就可以做模型。后来我就换了这一副，那这一副呢，解决了我开车吃饭的问题，但是没有办法做模型，因为模型的距离要更近，所以我又配了另外一副。那那时候已经真的没办法了。好，那菜师他们很贴心推荐了我一款这个，哎、欸，超级轻的这个，这一款超轻哦，然后又超大。这一副最远呢，大概就是看到我们这个摄影机的距离。然后呢，他就可以看到哦，这么近，哦，就代表我的这个手这样磕线是看得到，所以这副就是单纯的老花眼镜。对，这副就是单纯的老花眼。这个走出去的时候哈，会跌倒，因为它的距离有限。可是呢，我配太强了，你知道吗？就是因为我当时在配的时候，我说我看得很清楚，超清楚，最清楚，只要能清楚就好了。结果清楚到哦，就是用完以后，可能是效果太好了。眼睛有点酸，那这副你要花多少？这副，远中有啦，近近有啦，然后我们要配一个中近，中近就是可以在室内哦走动看电视。
可以吃饭看得到。所以你看，远中、中近、近近，好，全视线要三副，这感觉就十二万有了吧？不要再不要再讲价格了。最后我觉得这样换来换去太麻烦了，我就换这个。消防枪，这样就什么都不用做了。这副也要算起来。这这副也是我用我的年终奖金买的 Porsche d e s i g 哎，你开笑哦！我跟你讲，没有跑时间没有关系，出去跟人家吃饭你就放着。阿志去跟小爱老师拍片，他就这样放着，小爱老师就会以为他开跑时间。<笑>虽然这些眼镜都可以做模型。但是有一个小小的问题，我很习惯东西要放大，因为我以前用显微镜嘛，那我就配了一副这个 loop， 因为眼镜可以解决我们生活的问题，但是有一些刻线的细节，我想要放大，我要放大，我就看我那个牙医，他带这样帮我治疗，哦，那我就说，哦，你这是什么啊？好厉害哦，然后我就去配嘛，然后配着调整一个距离这样子。哎、欸，真的有放大哦！可是我跟你讲哦，这样子我那时候配错了，这样呃看不到说明书，呃看不到刀柄在哪里，我只能这个看得到我这个放大的东西。这样子你们知道牙医为什么要牙柱了吗？而且要漂亮的牙柱，对吧？<笑>因为牙柱可以帮你拿工具，那我们自己带的时候，我们起不起牙柱，没有人帮我拿工具，我真的是快绝望了，你知道吗？还有一只显微镜没加。这支我自己改完，六七万，算六万就好了。少算一台显微镜二号八万元，到底我们这样子已经花多少钱？我们看一下，这期节目就录到这边就好了吧。为了找一口饭吃，多么辛苦，因为我们靠眼睛吃饭。后来那一天在录《极限模型王》，阿龙拿了一个东西给我，他说：“哎，小杨老师，我们最近有一个这个。”放大镜的叶配，啊，你要不要用看看？他就撸过来，我那天直接火。你是没看到我这三十几万都没有办法做了，你拿一个这个东西给我，做不了。哦，我那天很火，我是不是有点无辜？对，然后啊，有点衰啊，因为我已经花很多钱了嘛。结果他还是默默的把那个放大镜给我夹在桌边哦，然后我就。很生气的撸过去，又看一下，哎、欸，有放大，看得清楚，剪汤口不用换眼镜，拿说明书也看得到。你为什么不早一点拿给我？你为什么要把我花那些钱的时候才拿给我？这一切哈，都要怪这个华堂的这个经理啊！我们现在马上把人把他拖过来，面对，又又先生啊。你怎么现在才来啊？我都已经烧了三十万买眼镜了呢。那、啊、我这不就来了吗？好，那我们现在真的是遇到太多眼睛的问题哈。我们现在就欢迎华堂光学的又又经理。大家好，我是华堂光学的品牌经理林佑俊，叫我又又就可以了。那我们分享一下哈，最早呢，我们是接到这个华堂光学的这个叶配，然后我在机械模型网使用了以后呢，我就跟阿龙说，哎、欸。麻烦你帮我联络一下他们的品牌经理，为什么呢？我们不要叶配费了，我们要问看看可不可以直接贩售这个产品，因为真的很好用。那贩售以后呢，我们又问了另外一个需求，那未来呢，是不是还有针对这个产品联名的可能性？我、哦、这不就来联名了吗？<笑>哇，你看我们这个联名完成了 ，MAD 乘以华堂，哎呦，真的很高兴。那我想先问这个又又一个问题。就是我们在外面看，有些放大镜不是一两百块也有嘛？那为什么我们这个放大镜要三千多块？因为我们在研发的过程，其实就是用料比较实在了。就像是我们用的是比较好的材质，包括说我们用的 LED 都是高颜色性的，可以到 I 九十四的高颜色性的环状 LED， 所以打开灯你在照的时候其实是柔和，然后但是又不会很刺眼。所以你眼睛是很舒服。我们是视觉辅具的一个公司嘛，所以我们其实以往对到都是一些视力很差的人，所谓的弱视或者低视力，还有一些是可能很年纪很长的一些年长的长辈
，那他们对于镜片的品质还有光线的要求都是很敏感的。所以我刚才听下来就是，呃、首先这个塑胶外壳，我我一开始以为只是一般的塑胶，连这个塑胶都是有特别选过的。然后光线也是比较好。那最重要的还是镜片，那镜片的好坏到底是？差在哪里？那像是我们目前这个尺寸就有四个镜片，嗯，包括说比较低倍的，一点六倍的平凸清波，这、就是我们最便宜的，嗯，然后还有往上就是一点八倍跟二点三倍的是光学白玻璃，那跟一般文具店买到的那种就会差非常多，因为它就会变成看出去不会绿绿的，所以它在做模型来说。就是你本来是什么颜色，你看出去就是真实的是什么颜色，所以你在不管是上色这些动作上面，你都不会有色差的问题。啊、哦，我想到了耶，我为什么一用觉得很舒服？它不会变形。对，那变形的话，其实是倍率越高的时候，它会变形越明显。那如果说其他一点六、一点八、二点三的倍率都是属于低倍率的、嗯哼哼，在这样的时候其实是已经不太容易变形。嗯、那我们在这个的话是三倍的八 D 的非球面镜片、嗯。那以这个来说，如果你不做非球面的时候，然后它就会其实边缘就会变形。但是我们经过了非球面的设计，请中央大学光电所的教授研发的这个。光学设计，我们在正确位置的时候，它其实边缘是不会变形的，所以这个时候我们是对应到黄斑部病变的观看的需求，所以包括说在一些微缩或者是一些更精小的一些细节来看的时候，也是会很舒服的。哦，难怪这个就真的差很多，用那个一两百块那个放大镜是没办法做的，真的。而且这个东西有灯，然后还可以插电，对不对？那。我们这款放大镜虽然说定价比较高，但是我们就是在台湾开模设计，然后包括说我们甚至做到了五 H 铅笔硬度的镀膜，然后让你平常在使用上不会说，哎，我怎么擦一擦就刮伤，这不会，非常的耐用，所以可以一直用下去。我很喜欢它的原因是因为它真的是很舒服、很透彻，看得超清楚的。为什么到底它会这么透彻、这么舒服啊？看起来。就一点都不吃力这样子，因为我们这个用的是日本的光学级的塑胶原料，所以它在射出成型上是会更透一点，但是真的是很贵，对，所以不得已就真的我要有好的效果，然后又要去平衡一下，所以我必须定在这个价位这样。哎，我小时候用的时候，我觉得有一些放大镜用起来好像有那种斗鸡眼的感觉，为什么这个不会啊？那因为我们在光学设计的时候，我们就是要想要让它是镜面能够达到越大越好。那所以我们最后决定到八 D。那目前我们是在这个八 D 的这个屈光度之下，我们目前已经达到世界最大，已经超越了德国跟日本放大镜的品牌。然后呢，同时这样子，因为我们两只眼睛直接看过来，不会因为它镜面太小，你有点内聚，也就是斗鸡眼的感觉。所以你就可以很轻松的这样子来看，来看你的物件，或者是说像黄斑部病变的人，他们在看的时候，眼睛也是可以比较舒适的，直接可以看到完整的视野，然后边缘也不会变形。哇，这真的是一个很高级的辅具，而且虽然说定价是几千块，我跟你讲都比我的眼镜便宜。<笑><笑>那我们这个放大镜还有什么功能？我们就是就是环状照明，然后我们有五段的亮度。一、二、三，还有四段的色温，然后包括说到冷白光的话，是标准的六千五百 K 的冷白光，而且其实这次跟呃 m a k e w o r s 这边联名以后，我们还加了 USB 插电以后，我还多了三段更亮的亮度。那我们就是插电以后就可以变成五段，然后再加三段的 Boost 加强模式，所以让它更亮，因为。五加三就按八下嘛，你就会觉得手手指头很累，所以我们就是亮了以后，我长按四秒左右，它就可以到最亮。哇，这都是设计耶，这都是钱呢。<笑>但讲到这个，我在家里用有一个问题哦，我里面放的是充电电池嘛，嗯，然后我就接你们送的这个电线，哎、欸，这个也要钱，对，也是，而且是 USB 三的线，啊、嗯，然后。我就插着这个豆腐头，然后让它充电。为什么我的那个电池没有充电？我
我把它拔掉就没电了。因为我们这个功能它不是充电，是插电。哦、oh. <笑>，那我们跟一般的三 C 产品有一个不一样的想法，就是说三 C 产品你常常充充电哦，用一用电池就挂了。你这样子倒不如你就是用电池，或者你就是用插电。你插电的时候，电池电不会跑到电池去， oh. 所以即使是长辈在用，它也是很很安全。不然你电充到碱性电池去的话，会非常的危险。哦，哎，我那时候很,很北气耶。我想说，我一定要装着电池，然后插着这个才可以用。所以它只装电池也可以用，然后没有装电池也可以用。对，没有装电池可以直接插电用。对，哎、欸，我真的是，我好像除了玩塑胶以外，我是生活弱智哎。<笑>那接下来的问题哈、哦，非常的专业，因为我们节目的受众有玩钢弹的，有玩微缩的，有玩汽车的。那我们怎么样选择正确的倍率来使用？想要知道如何选择倍率的话，你必须要先知道你买到的是不是正确的倍率。嗯，因为有时候你上网搜寻放大镜，你会看到说，哦，放大镜五十倍放大或者一百倍放大，啊，镜面弄得很，就大概这么大。但是那些真的是真实的倍率吗？那我们其实可以用一个东西来做一个验证。哈，这是什么？这是一个屈光度计，那这是比较是简易型的，就像是如果大家去眼镜行验光所配眼镜的时候，你如果配一只新的眼镜，你的旧眼镜它会先帮你用镜片验度仪先去量旧度数，它会有三根针头，就像它一样。那我这个也可以量出镜片的屈光度，目前这一个是一点八倍三 D 的镜片，我们把这个屈光度计放在镜片的中间。可以看内圈这边是大概在一点一点五内圈的部分，然后我们把放大镜转镜片转过来，在这边也是大概在一点五，所以这一片的镜片来说，屈光度就是一点五加一点五 D 等于三 D， 那这就是真实的镜片的屈光度。镜片屈光度如果换算成倍率，就是这个 D 除以四再加一，或者是 D 直接除以四。那因为三比较小嘛，所以它都要加一，所以三除以四就是一点七五，四十五就一点八倍。真正的倍率算法是这样子。这有得诺贝尔数学奖。<笑><笑>哇，好专业哦。那其实我们也是给不同的人都试用看看它的应用啊、嗯。那我们发现说，如果像小张老师做钢弹模型居多，哎、欸，他用刻线啊这些，要很轻松的看。嗯用 1.8 倍就很 OK 了。然后呢，如果是微缩画 GK 的眼睛的话，用这个三倍8 D 飞球面，可以看到更细节的东西。嗯嗯，对。那 2.3 就是一个中间值，你刚好可以用这个，用这个，所以各取所需。我这边分享一下我自己使用的心得，就是我觉得如果我平常是要磨汤口。哦，或者是就是打磨、剪零件，一点八可以长时间的让我操作，我可以用好几个小时，不不舒服的，嗯，真的。然后如果你只是为了刻线要买这个放大镜，那我建议你一点八跟二点三选一个，因为你只有刻线的时候有需求的话，其实可以选二点三，因为刻线我会看得比平常再更大一点，只有刻线这件事我要更大，那什么贴水贴什么的我都可以用一点八，那画微缩。真的很适合三倍，因为我们微缩那个拿起来才这么小，好，那你一定是画一些特别的地方的时候才会用到，所以那个时候就可以选三倍。那这个一点六最小的，就通常你们是用在什么样的这个应用？它比较特别，是因为它倍率很低，所以它刚好是二点五 D， 所以它是标准的。镜片的物体可以四十公分，所以你拿起来，你很轻松的到处看都可以很轻松的看，所以它其实是。针对阅读来说，其实适合四十岁以上的，刚刚开始有老，或者是你平常一些日常的一些东西，本来算看得到，但是你加上去以后，你哎，就会更清楚。更清楚。对，或者是甚至说，哎，小朋友他喜欢到处去找，等昆虫啊，看小东西，其实这个倍率就很适合给这样的状况去使用。哎，我现在看漫画，我我现在家，我我竟然忘记有这个产品了。我天天都在看漫画，你知道吗？然后。不是看漫画读小说，然后我在家里看漫画，我是把所有的眼镜都拿掉，然后就这样
所以我不就来了吗？哎<笑>、欸，我真的，啊，原来是这样子啊啊！这个放大镜这样子啊，我真的要这样拿一整天看书哦。那、啊、我怎么翻页？哦，所以我们在底部有一个特殊的设计，就是四分之一寸螺丝孔，然后我可以架在我们自己有出我们的配件支架，耳颈的跟吸盘的底座，或者是你可以用你自己现有的一些支架都可以安装。像我们在做模型的时候，我不可能去扶着它，那你要架在你的不会影响到你手作业的位置，可是眼睛又看得到一个舒服的位置。然后工具也不会打到镜片的位置，哦，所以它那个那个有那个耳颈真的是非常方便。还有一个问题，我跟你讲，今天这集比较长，但是如果对于眼睛有问题的人，绝对是很有帮助的。好，就是像我在用显微镜的时候，我会脱掉眼镜的，我这个可以左边调，右边调。可是我在转换回来放大镜的时候，我发现哎，好像看起来感觉不太一样，好像放大镜我要戴着眼镜，这样是正确的吗？就是说，显微镜的话，它的目镜它就有屈光度调节的一个机构，你可以通常是可能正负三百或正负五百度，你可以调整。那依照你的近视远视的度数去做调节，它的目镜已经给你那个度数。那在放大镜的部分，没有给你这样的设计，它就是一片镜片。那所以说，如果你是有近视的话，你近视你戴你的矫正眼镜来看，假设你现在是一点零，这样来看。就是正常的，一点零和看就是它的标准的焦距，但是你如果眼镜拿下来，就会有近视两百度，我就变成我焦距怎么这样，我就这样才看得清楚哦，因为你没有被矫正，所以有放大镜的时候，其实戴着眼镜是 OK 的，然后但是又有就是说，你如果加上了有老花的时候，又会有一点不一样，因为老花牵扯到眼睛肌肉的调节力，那调节力。到底是你带着老花好，还是不带老花好？就是要实际试用，所以就是看看最好的话，放大镜能够有实际试用。就是你试试看，带着有老花的那个眼镜，跟没戴老花，哪一个眼睛会比较舒服？有些人的眼睛他会比较敏感，可能多了一个镜片上去，他就变得比较累，容易累。有时候你拿下来少一片镜片，你眼睛可能会比较舒服，比较轻松。没有强制规定，对对，我本来想说，如果你规定可以戴着眼镜用，那我那些这么贵的眼镜就就有用，<笑>就就不会觉得哎，原来放大镜也不需要眼镜，那我到底配眼镜要干嘛？就是工作距离会有点不一样，<笑>你不戴眼镜的时候，你就是工作距离很短；当你在做模型的时候，工作距离太短的话，你可能工具就进不去，所以这也是要考量的一个点。这一集哈，我真的是单纯的为了这个眼睛有问题的人，所以问得很清楚，所以片长一定会比较长。嗯，可是我真的觉得，等到你们到了这个年纪的时候，你就知道这些时间不长，因为这些我花了半年、一年问了超多人，我要去看眼科了，眼科跟我说什么多休息，啊、<笑>然后他连我老花眼都没有办法帮我量出来，是正确的吗？眼科没有办法量出我有老花眼是正确的，不好说<笑>。但是呢，虽然用着放大镜来做模型，当然也是要多休息啊。对，不管用什么，就是过度用眼是不好。然后像很多就是大家可能做模型做久了，其实这样很近的这样用，眼睛肌肉很紧绷的，造成过度用眼，可能会让你变成是眼压高。所以为什么有些人做做做做到眼睛很痛？这种就是眼压高，眼压高，基本上你就是先去休息，不然你可能会有呃视网膜剥离，或者甚至青光眼的风险。哦，对，所以用一个放大镜其实可以比较舒缓你的眼睛，因为它会让你的可以让你肌肉不用那么紧绷，肌肉不会那么紧绷，可以远一点，不会它离你的那个零件那么近。然后还有就是说，呃，很多人会想说。啊，我放大镜，那我就拿去看手机啊。我的我的 iPhone 就变成从小 iPhone 变成 iPhone Pro Max， 因为放大镜都是凸透镜嘛，它它就是会聚光。你在太阳底下，它可以聚光烧树叶嘛。有些人小时候做过这个自然实验，所以当你手机的发光，手机蓝光透过放大镜聚焦烧到你的。眼睛里面，你的黄斑部就会严重受损，所以请不要拿
放大镜拿去看三 C 产品，就是包括手机、平板，甚至电脑屏幕，都不建议这样使用。那再来另外一个好，就是大家在看我用这个显微镜很久，因为我从二十几岁我在当屏保工程师的时候，它就是我一个很重要的辅具。那个时候呢，我们也知道有一种东西，就是这个数位显微镜。好，他们会问我。用实体显微镜比较好，还是用数位显微镜比较好？我跟各位讲，为什么我喜欢用实体显微镜或者是放大镜？因为在我看到的东西，它的距离是没有落差的。那我透过这个电子显微镜的转接，那我是手在这边，可是因为我屏幕在旁边嘛，所以我是看着画面在操作。对我来说，有一点点那种，这个叫做视觉分离啊，就是。眼睛跟手没有办法连在一起，那通常我们工厂这个是拿来做大量检验，不会拿来做科学。就是不同的工具有它不同的用途。嗯，那像是呃实体显微镜，它的英文就是 stereo microscope， 它就是强调它的是立体感。哦，那所以说，而且它是双眼双眼视觉，所以说你会有立体感。那数位显微镜它就是其实就是一个镜头 sensor。然后好处是我直接可以接到电电脑去直接做一个拍照记录。对。那如果你是实体显微镜，你可能要有第三眼或者再加一个呃摄影机的镜头，那整个弄起来就会更贵。那好处是好，我有买，<笑>然后买给阿志他们拍照七八万，结果他们都不拍，拍不良品。然后这个多少钱？顶规目前顶规在五万多块，按、啊、那这一台呢？顶规五，这这个就是顶规、啊。我不我不用我不用到顶规，我我我降一点，降一点也有两三万块，有没有办法再降一点？再再低一点就是比较是一些娱乐，给小朋友看看，<笑>到处看看生活的东西。<笑>我我跟你讲，我真的用过那种几百几千块的，嗯，那个买回来最后都是丢掉了。这个五万，嗯，两万，<笑>对吧？两万。<笑>好了，就两万吧。等一下我就买这个，这个阿志拍那个，我们去工厂检验啊，检验记录要留存。好，两万，不错、啊，蛮有质感的。所以听完那么多哈、哦，选对辅具真的是很重要的。<笑>而且你们看完这一集，你们会省好几万块。你只要选一个放大镜，你就可以解决很多事情。但是你不会解决所有的问题。如果你是要像。用显微镜观察、研究什么东西，或者是你要去做工厂的检验、大量的检验，你可能也可以用这种电子的。那华唐光学他告诉我，他只卖好东西，嘿、嗯，所以这个他刚才讲最便宜的是你们入门款的那个。入门款大概五六千块啊，你们有五六千的？对，但是就比较入门一点。哦，哦哦那五六千上来那个是多少？五六千上来就是一两万，一两万。呃，那我可能需要一个去工厂检验做记录用。那大家选这个辅具的时候，一定要注意这个产品的品质。那我们有些店会放给大家试用，我们后续再公开。那如果你买了一个品质不好的辅具，不如不要用。<笑>对，因为那个用眼睛长久，可能真的会受伤。就是要挑对，才能对症下药的意思。最后呢，我跟各位说。在我们频道里面哈，你们看过所有的叶配产品，我们敢叶配的东西呢，一定是经过我们测试实用，好，然后他觉得体验不错，好，才敢叶配。可是呢，这款我们直接是不叶配的，这一集是不收叶配费的，呃，因为我们直接联名。我真的觉得这个品质很好，一个放大镜可以做成这个样子，已经很顶了，哎，而且这个价格，你只要跟其他东西比，比如说显微镜、眼镜比。它是很便宜的，因为我们今华唐光学今年是第四十周年，所以我们特别就是这次跟四十周年跟 MAD 这边做一个品牌联名。哇，我们好荣幸哦！我们 MAD 目前好像才四周年，<笑>可以跟四十周年的这个华唐联名，我觉得真的是很荣幸，也代表呢这个产品真的很好。因为你可以从悠悠介绍这个针对视觉辅助的这个专业性，好，还有这个产品的这个完整性，都可以看到哈，华唐光学是一个帮助很多人解决视觉问题的一个公司。有需要这个产品的朋友，麻烦你去参考一下下方资讯栏。喜欢这个频道，请按赞、订阅、开启小铃铛。<笑>谢谢，我们已经变健康生活频道了，<笑>拜拜。
。所以哈、哦，看完这一集，大家如果跟我一样遇到眼睛的问题，不要慌，不要着急，不要乱花钱。我我那时候真的很慌，因为一旦我不能做模型了，一旦我不能再针对这个事业做任何事情，我没有眼睛的，我就只能吃饭，<笑>啊，又赚不到钱吃饭。那这些东西，好，你说几万块，它有它的品质，好，它的这些镜片也很好。那这个牙医他们很适合用，甚至研究还是说什么？所以我觉得每一个东西都有它自己的功能。嗯，哎，所以你最好还是实际试用比较。以我的建议，你会去配眼镜的时候，你把你模型的零件带去，工具带去，稍微比一下。这样甚至会更好一些。哎、哦，你怎么今天才讲？哦，就不就来了吗？<笑>用放大镜、图微缩看得很清楚，图细节终于不用眯眯眼了。哇，这个真的有用哎。